എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഒരു നോർമൽ കീബോർഡ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സ് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൻ്റെ സ്പെക്സും കാര്യങ്ങളെ വരുന്ന ടേംസും കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പല സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യോർ ആൻ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീസ് മോ തുടങ്ങാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോർമൽ പഴയ മെമ്മറി ടൈപ്പ് കീബോർഡ്സിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ഇതുപോലത്തെ പഴയ കീബോർഡ്സ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കീസിൻ്റെ താഴെ ചെറുതായിട്ട് റബ്ബർ ഷീറ്റ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ഡോം ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഡോം ലെയർ താഴോട്ട് പ്രസ്സായി അടുത്ത ലെയറുമായിട്ട് ടച്ചായി കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കീ രജിസ്റ്റർ ആകുന്നത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത കീ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ മെമ്മറിയൻ കീബോർഡ്സ് വർക്ക് ആകുന്നത് എല്ലാ കീസും ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കുറച്ചു കാലം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കീ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രസ് ആകുന്നത് സോ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റുമായിട്ട് എല്ലാ കീസും കോൺടാക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ബറ്റ് സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫീസസ് കമ്പനീസ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പഴയ കീബോർഡ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ചീപ്പാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഓൾസോ ഈസി ടു യൂസ് അതേപോലെ ക്വയറ്റ് ആണ് ഒരു ഓഫീസ് എൻവയൺമെന്റ് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കീബോർഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെമ്മറി കീബോർഡ്സ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റും ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹെവി യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈവൻ ഡാമേജ് ആയാലും കേടായി പോയാലും അണ്ടർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈസിലി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലത്തെ കീബോർഡ്സ് സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചീപ്പാണ് അഫോർഡബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഇങ്ങനെയല്ല മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിലെ കീസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ കീയുടെ താഴെയും സെപ്പറേറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും സോ ഓരോ കീ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം വേറൊരു കീ പ്രസ് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അൺലെസ് ഹോൾ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാതെ നോർമലി ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറില്ല മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സിൽ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൽ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം താഴെയുള്ള സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് താഴോട്ട് പ്രസ് ആയി കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാക്കി കീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് ആണ് ആൻഡ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും താഴെ ഒരു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഹൗസിംഗ് വരും അതിന്റെ മേലെയാണ് സ്പ്രിങ് ഫിറ്റ് ആകുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മേളിലാണ് ഒരു മെറ്റൽ കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് വരുന്നത് അതിന്റെ മേളിലാണ് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് സ്റ്റെം വരുന്നത് ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ലെയർ ാണ് ടോപ്പ് ഹൗസിംഗ് ലെയർ അതിന്റെ മേളിലാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന കീ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ കണക്റ്റഡ് സ്റ്റെം ആണ് താഴോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിനെ പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് മെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത കീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കീ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുപോലെ സ്വിച്ചിലെ നാലഞ്ച് പാർട്സ് ചേർന്ന് വർക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കീ പി സി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷേ ഇതിൽ പല ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആകാൻ കാരണം മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചിന്റെ ഫീലും സൗണ്ടും യുനീക്ക് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എല്ലാം ഏകദേശം ഇതേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വർക്ക് ആകുന്നത് ബേസിക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സ് മെമ്മറി ആൻഡ് കീബോർഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് കാരണം ഓരോ കീക്കും ഇതുപോലെ വെൽ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ
രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സ് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ പല ഡിഫറെൻസ് സ്വിച്ചസിന്റെ വേരിയേഷൻസിൽ വരുന്ന കീബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസും നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പിംഗ് പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഉള്ള കീബോർഡ്സ് ഈസിലി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ സെക്കൻഡ് വൺ ഹോട്ട് സ്വാപ്പബിൾ കീബോർഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഹോട്ട് സ്വാപ്പബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വിച്ച് ടൈപ്പിന്റെ ഡി ഐ വൈ കിറ്റ്സും കീ ക്യാപ്സും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡ് ഹോട്ട് സ്വാപ്പബിൾ ആണ് കമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ ആയി വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അതിലും വലിയ ഡി ഐ വൈ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോൾ കീബോർഡ് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോൾ കീബോർഡിന്റെ തന്നെ ഡി ഐ വൈ കിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഡി ഐ വൈ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കീബോർഡും നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്വിച്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബേസ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കീ ക്യാപ്സും കളേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സിൽ കസ്റ്റമൈസബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല ടൈപ്സും പല കളേഴ്സും പല യൂസ് പ്രിഫറൻസസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ചെറിയ എം എക്സ് സ്വിച്ചസ് ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് കായൽ സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് ഗേറ്ററോൺ സ്വിച്ചസ് ഇതല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചൈനീസ് കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് അതായത് ഒരു രണ്ടായിരം റേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സിലെല്ലാം ഈ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ കീ സ്വിച്ചസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതൊന്നും ഒറിജിനൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഒന്നും അല്ല ആൻഡ് അതിന് മേലെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിലൊക്കെ ചെറി എം എക്സ് ആയിരിക്കും ചെറിയ എം എക്സ് സ്വിച്ചസ് വരുന്ന കീബോർഡ്സിന്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ ക്ലിയർലി ആ ലോഗോയും ചെറിയ എം എക്സിന്റെ നെയ്മും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സെപ്പറേറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചിന്റെ കമ്പനീസ് അല്ലാതെ കീബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസിന് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലൈനപ്പും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോജിടെക് ബ്രാൻഡിന്റെ സ്വിച്ചസ് ആണ് റോമർ ജി അല്ലെങ്കിൽ ജി എക്സ് സ്വിച്ചസ് ഗ്ലോറിയസ് ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ് ജി എം എം കെ സ്വിച്ചസ് റേസർ ബ്രാൻഡിന്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റേസർ സ്വിച്ച് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിമിലർലി ഹൈപ്പർ എക്സ് ആൻഡ് മറ്റ് പല കമ്പനീസിന്റെ ഇതുപോലെ അവരുടെ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചിന്റെ മോഡൽസും ഉണ്ട് ഇനി സ്വിച്ച് ടൈപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് ബ്ലൂ റെഡ് ആൻഡ് ബ്രൌൺ സ്വിച്ചസ് ഇതല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഗ്രേ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇതുപോലത്തെ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് ഇതിൽ എം എക്സ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ്സിൽ കാണുന്നത് മോസ്റ്റ് ഗെയിമേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചീപ്പ് അഫോർഡബിൾ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സിൽ മോസ്റ്റ്ലി ബ്ലൂ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് മോസ്റ്റ്ലി ക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും ടാക്ടൈൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ അത്യാവശ്യം ലൗഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കീ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും ലൗഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ടാക്ടൈൽ മീൻസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് കീ രജിസ്റ്റർ ആകുന്നതെന്ന് സോ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് നല്ലപോലെ ടാക്ടൈൽ സ്വിച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ വൈസ് ഈസിലി അറിയാൻ പറ്റും സോ ഓരോ സ്വിച്ചിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആക്ച്വേഷൻ ഫോഴ്സും ആക്ച്വേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ചെറിയ എം എക്സ് ബ്ലൂ സ്വിച്ചിന്റെ ആക്ച്വേഷൻ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിക്സ്റ്റി ഗ്രാംസിന്റെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ താഴോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എക്സാക്ട് കീ രജിസ്റ്റർ ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത്
ആ ഒരു ടാക്ടൈൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ബമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി അബവ് ഓൾ ഈ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം ഗെയിമിംഗ് എന്ന പേഴ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇനി കൺഫ്യൂസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല റെഡ് വാങ്ങണോ ബ്ലൂ വാങ്ങണോ ബ്രൗൺ വാങ്ങണോ എന്നുള്ളത് കമ്പനി ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓരോന്നും ഇതുപോലത്തെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇതും പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗെയിമിംഗ് നേതാ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് നേതാ വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഗെയിമിംഗിന് ഇതെല്ലാം ഗെയിമിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്വിച്ചസ് തന്നെയാണ് ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസിൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ നോക്കാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം എം എക്സ് റെഡ് ആണ് സോ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് എം എക്സ് ബ്രൗൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ചെറിയ സൗണ്ടും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ നമുക്ക് ടാക്ടൈൽ ഫീലും കിട്ടും സോ ഏത് സ്വിച്ച് ഉള്ള കീബോർഡ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് പെരിഫറൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ റിവ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി കീബോർഡും മൗസും കാര്യങ്ങളും പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഫീൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ബ്ലൂ സ്വിച്ച് ഉള്ള കീബോർഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കീ രജിസ്റ്റർ ആകാൻ വേണ്ടി അത് ഓരോ സ്വിച്ചിന്റെ ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പുതിയ കീബോർഡുമായിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ റെഡ് ബ്ലൂ ബ്രൗൺ ഓർ വേറെ ഏത് കളർ സ്വിച്ചും ആകട്ടെ എല്ലാം ഗെയിമിംഗ് പേർപ്പസ് തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി ഇതല്ലാതെ വേറെ കുറെ സ്വിച്ചസും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും എന്തായാലും വീഡിയോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ എം എക്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്വിച്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതിന്റെ സ്പെക്സും എല്ലാം അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ട്രസ്റ്റ് മീ ഈ മൂന്ന് സ്വിച്ചസ് ആണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പൊ ലോ പ്രൊഫൈൽ സ്വിച്ചസും വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ സ്വിച്ചിനെക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും സോ ലോ പ്രൊഫൈൽ കീബോർഡ്സിൽ മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നത് ലോ പ്രൊഫൈൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ആയിരിക്കും ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമിലർ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസിന്റെ ടൈപ്സും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസും ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിന്റെ എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് പോപ്പുലർ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സിന്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സിൽ അതാണ് ആന്റി ഗോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കീ റോൾ ഓവേഴ്സ് സോ ഈ ഗോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കീബോർഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കീസ് ഒരേ ടൈം പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ മിസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കീ രജിസ്റ്റർ ആവത്തില്ല മോസ്റ്റ്ലി പണ്ടത്തെ ഓൾഡ് കീബോർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചില കീസ് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ കീസ് ഒറ്റയടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ആയി പോകും ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കീബോർഡ്സിലൊക്കെ ആറെണ്ണം വരെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം ആറ് കീസ് ഒറ്റയടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്താലും ആ ആറെണ്ണം ക്ലിയർലി രജിസ്റ്റർ ആവും ഇവൻ ആപ്പിളിന്റെ ബേസിക് കീബോർഡ്സിലും സിക്സ് കീസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ റോൾ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോൾ ഓവറും പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടു കീ റോൾ ഓവർ ഉണ്ട് ഫോർ കീ റോൾ ഓവർ ഉണ്ട് സിക്സ് കീ റോൾ ഓവർ ഉണ്ട് ടെൻ കീ റോൾ ഓവർ ഉണ്ട് എൻ കീ റോൾ ഓവർ ഉണ്ട് സോ ടു കീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കീസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കീസ് ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കീസും രജിസ്റ്റർ ആവും സിക്സ് കീ റോൾ ഓവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് കീസ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് കീസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സിക്സ് കീസ് ക്ലിയർലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആവും അതേപോലെ ടെൻ കീ റോൾ ഓവർ മോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ്സ് എല്ലാം ടെൻ കീ റോൾ ഓവർ ആണ് ടെൻ കീ റോൾ ഓവർ മീൻസ് പത്ത് കീസ് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പത്തും കറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആവും അതേപോലെ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ്സിലൊക്കെ വരുന്നത് എൻ കീ റോൾ ഓവർ ആണ് സ
എല്ലാം നമുക്ക് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്വിച്ചസ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ലോ ബജറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സ് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്സിൽ ആക്ച്വൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ഒന്നും അല്ല മേ ബി പലരും ഇത് ശരിക്കുമുള്ള മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ച് ഉള്ള കീബോർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ചൈനീസ് കോപ്പീസ് ആണ് എല്ലാ മോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കീബോർഡ്സിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ അവസാനം പറയാനുള്ളത് പെരിഫറൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സോ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിപ്പോൾ കീബോർഡ് ആകട്ടെ മൗസ് ആകട്ടെ ഹെഡ്ഫോൺ ആകട്ടെ ഗെയിമിംഗ് ചെയർ ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ യൂസും നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സും നിങ്ങളുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിവേസ് അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണിയൊന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽദൻ ബി പോസിറ്റ